ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ടെസ്റ്റിസ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി വിത്തിൻ എ പൗച്ച് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ടെസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൗച്ചിനെ പറയുന്ന പേര് സ്ക്രോട്ടം അടുത്തത് ഈച്ച് ടെസ്റ്റിസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേര് ടെസ്റ്റിക്യുലാർ ലോബ്യൂൾസ് മെയിൽ ജേം സെൽസ് ആർ ആസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൽസിന് പൊതുവായി പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് എന്താണ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയ അടുത്തത് നെയിം ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് അതായത് ടെസ്റ്റിസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മെയിൽ ജേം സെൽസ് പെർമാറ്റോഗോണിയയും രണ്ടാമത്തേത് സെർട്ടോളി സെൽസും ഇനി സ്പെർമാറ്റോഗോണിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടോളി സെൽസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രിഷൻ ടു ദി ജേം സെൽസ് അതായത് സ്പേംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകം നൽകുന്നത് സെർട്ടോളി സെൽസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബൈ ലേഡിക് സെൽസ് ലേഡിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് എന്ന് പറയും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിന് ഇടയിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ് ആണ് ഇവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ്രോജൻ നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം അതായത് ആൻഡ്രോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഏതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലേഡിക് സെൽസ് ഓർ ഇൻറ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് എസ്റ്റേണൽ ഓപ്പനിങ് ഓഫ് യുറീത്ര ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് യുറീത്രയുടെ എസ്റ്റേണൽ ഓപ്പനിങ്ങിന് പറയുന്ന പേര് യുറീത്രൽ മീറ്റസ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മെയിൽ എസ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് പറയുന്ന പേരാണ് പെനിസ് മെയിൽ എസ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയയുടെ പേരാണ് പെനിസ് ദ പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഈസ് ഡാഷ് എന്താണ് ഫീമെയിൽ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ ഓവറിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് യൂട്രസ് ഈസ് ആസോ നോൺ ഏസ് വേറൊരു പേരിലും കൂടി യൂട്രസ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് വോംബ് ഡബ്ല്യു ഒ എം ബി അടുത്തത് ദ സെർവിക്കൽ കനാൽ ആൻഡ് വജേന ആർ ദി പാർട്സ് ഓഫ് ഡാഷ് അതായത് യൂട്രസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സെർവിക്കൽ കനാലും വജേനയും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഭാഗമാണ് ബേർത്ത് കനാൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഇത് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഒ വി ഡക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഒ വി ഡക്റ്റ് അണ്ടവാഹിനിയുടെ ഫണൽ ഷേപ്ഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫണ്ടിബുലം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് യൂട്രസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് യൂട്രസിന് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഔട്ടർ പെരിമെട്രിയം മിഡിൽ മയോമെട്രിയം ഇന്നർ എൻഡോമെട്രിയം അതിലെ മിഡിൽ ലെയറിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് മയോമെട്രിയം മസിൽ ലെയർ ആണിത് അടുത്തത് ദ ലെയർ ഓഫ് യൂട്രസ് വർ സൈക്ലിക് ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഒക്കെ അതായത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ സൈക്ലിക് ഇവൻസ് നടക്കുന്നത് യൂട്രസിൻ്റെ ഏത് ലെയറിലാണെന്നാണ് ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയറാണത് എൻഡോമെട്രിയ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫൻറ്റിബിലം പെസസ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഫിംബ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫൻറ്റിബിലത്തിൻ്റെ തറ്റത്തായിട്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിംബ്രിയ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ദ ക്യാബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്പേം മെൻഷൻ ഇസ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സ്പേമിൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്യാപ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് അക്രോസോം ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഫെർട്ടിലൈസ് ഓവം ഓവത്തിനെ തുളച്ചു കയറുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇത് ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ടേഴ്ഷറി ഫോളിക്കൽ ഈസ് നോൺ ഏസ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കളായി മാറും ഓവറിയിൽ അത് പിന്നീട് ടേഷറി ഫോളിക്കളായി മാറും അപ്പോൾ അതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്യാവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻഡ്രം ഇനി മെച്ചുവർ ടേഷറി ഫോളിക്കൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേഷ ടേഷറി ഫോളിക്കൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ എന്നാണ് ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കലിലാണ് പിന്നീട് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന
ഡാഷ് എത്രയാണ് നൂറ് എന്നാണ് ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത് ഒരു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസായിട്ട് ഇന്ന് നാല് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് സ്പേംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെനാർക്കി ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിലോ മെനപ്പോസ് അടുത്ത ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ ദ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ട്രാൻസ്ഫേം എസ് ദി ഡാഷ് അതായത് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഓവുലേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഇത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസിയം ഫ്രം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പിന്നീട് ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇത് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഡാഷ് റീജിയൻ ഓവിഡക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആംബുലറി റീജിയനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബീജസംയോജനം നടക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഓ സ്പേം വിത്ത് എൻ ഓവം ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് സ്പേമും ഓവും യൂണൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് ബീജസംയോജനം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് മൈറ്റോക്ടിക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് ഡിവിഷന് വിധേയമാകും ആ ഡിവിഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീവേജ് ദ എംബ്രിയോ വിത്ത് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അതായത് എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ക്ലീവേജ് നടന്ന് അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോറുല ഇത് പ്രവശ്യത്തെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ആഫ്റ്റർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് അപ്പിയർ ഓൺ ദി ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് അതായത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ടു ദി യൂട്രൈൻ വൾ യൂട്രൈൻ വള്ളം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വഴി ഇതൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അവ പറയുന്ന പേരാണ് കോറിയോണിക് വില്ലേ അടുത്തത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് ദി ഫീറ്റസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഫീറ്റസിന് പറയുന്ന പേര് പാർച്ചുറീഷ്യൻ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇത് ഇനീഷ്യൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ അതായത് പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അമ്മമാരിൽ നിന്നും വരുന്ന പാലിന് പറയുന്ന പേരാണ് മഞ്ഞപ്പാൽ എന്നൊക്കെ പറയും കോളോസ്ട്രം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റിച്ച് ഇൻ ആൻറ്റിബോഡീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇവ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് രണ്ട് ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എം ആർ ഐ എം ആർ എന്താണ് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും ഇൻഫെൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും അടുത്തത് നെയിം ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എംബ്രിയോസ് അപ് ടു എയ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ഇൻ ടു ദി ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് അതായത് എട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബിലേക്ക് എംബ്രിയോ കടത്തിവിടുന്ന ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേര് എട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാമേറ്റ് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഗിഫ്റ്റ് അല്ല ഏതാ വരിക സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പാൻഷനും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും സിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്സി ഇൻട്രാ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഐ യു ഐ അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ സി ഡി ആർ ഐ അതായത് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്നൗവിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഗുളിക ഏതാണ് സഹേലിയാണ് ഫൈൻ ഓട് വൺ ഔട്ട് ഏതാണ് റീസണും ഏതാണ് കോപ്പർ ടി കോപ്പർ സെവൻ എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാത്തത് എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി ആണ് ഇത് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡി ആണ് കോപ്പർ ടി കോപ്പർ സെവൻ ഒക്കെ എന്താണ് കോപ്പർ അയോൺ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡീസ് ആണ് ഓക്കെ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം മെയിലിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം എന്താണ് വാസക്റ്റമിയാണ് അതായത് മെയിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ്